ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലൂം ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് കാണുന്നില്ലേ സൂര്യകാന്തി ഉണ്ട് ചോളമുണ്ട് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ കൃഷിയുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കൃഷിയുണ്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വയലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷി എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കൃഷി രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു ചെറിയൊരു വിവരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം വലിയ കർഷകനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു കർഷകനാണ് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഈ വയലിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു വയലുണ്ട് ഞാനും അമ്മയും കൂടി ചെയ്യുന്നൊരു വയൽ അത് നമുക്ക് എൻ്റെ കൃഷിക്കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലം വിശദമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ കാണുന്ന ഏരിയ മുഴുവൻ വെള്ളരിയും വെണ്ടയും കൂടി ഒരു സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഈ രണ്ട് വയൽ വെള്ളരിയും വെണ്ടയും സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതിയാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളരി ഒരു ഷോർട്ട് ടേം വിളയാണ് ചെറിയ കാലയളവ് ഒരു രണ്ടര മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളരിയുടെ കാലാവധി കഴിയും വെണ്ടക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ആണ് അതായത് ഒരു രണ്ടര മാസം ആകുമ്പോഴാണ് നട്ടിട്ട് രണ്ടര മാസം ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം വെള്ളരി വളർന്ന് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തെ വെണ്ട വളർന്ന് വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറാവും അപ്പോൾ ഒരേ അധ്വാനത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്കയും കിട്ടും വെള്ളരിക്കും കിട്ടും അതാണ് ഈ സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാ ഐറ്റംസ് കൃഷി ചെയ്തതിൻ്റെ ബോർഡറിലും നമ്മൾ ചോളവും സൂര്യകാന്തിയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എക്കോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വരുന്ന കീടങ്ങളെയൊക്കെ ഈ ചെടികൾ ആകർഷിക്കും അതുപോലെ മിത്ര കീടങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ വയലിലേക്ക് നമ്മുടെ ശത്രു കീടങ്ങളെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രു കീടങ്ങളുടെ മുട്ടകൾ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന മിത്ര കീടങ്ങൾ നമ്മുടെ വയലിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് കാണുന്നില്ലേ സൂര്യകാന്തി നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡറിലൊക്കെ ചോളം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വെള്ളരി വെണ്ട സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതി ഇതാണെന്നില്ലേ ഇത് വെണ്ടക്ക തൈയാണ് വെണ്ടക്ക തൈയുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വെള്ളരി നട്ടിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വെള്ളരി വെള്ളരി ഏകദേശം ഈ വയലിൽ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്താ നിറയെ വെണ്ടക്കയുണ്ട് വെള്ളരിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളരിയുണ്ട് നിറയെ അതുപോലെ വെണ്ടക്ക നല്ല നിലവെണ്ടക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇനമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് വെക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ കായൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മുള്ളംപന്നിയുടെ ആക്രമണം മുഴുവനായിട്ട് തിന്ന് നശിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുള്ളംപന്നി എന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചറിയാം നമുക്ക് മുള്ളംപന്നി തിന്നാണ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ മുള്ളംപന്നിയുടെ മാസീവ് ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ മുള്ളംപന്നി തിന്ന് നശിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് മുള്ളംപന്നിയാണ് മുള്ളംപന്നി വലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ മുള്ളംപന്നി വന്നിട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ ഇതാ തിന്ന് നശിപ്പിക്കും എന്നാലും സാറിന് അവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ അല്ലേ അടുത്തത് തണ്ണിമത്തൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ബത്തക്ക എന്ന് പറയും തണ്ണിമത്തൻ ചോളവും മധുരച്ചോളം സ്വീറ്റ് കോണും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് ഇത് ചോളം ഹൈറ്റിലാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തണ്ണിമത്തൻ നിലത്ത് പടർന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു രീതിയിലും ഇതിൻ്റെ സൂര്യപ്രകാശം രണ്ടിനെയും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോളം വിളവ് വിളവെടുക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ തണ്ണിമത്തിന് വിളവെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും എന്നേക്കാളും ഹൈറ്റുള്ള ചോളത്തിൻ്റെ ചെടിയാണിത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോളമൊക്കെ ക
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കീടങ്ങൾ മിത്ര കീടങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ശത്രു കീടങ്ങളെ അത് അതിന് മുട്ട തിന്നോ അല്ല അതിൻ്റെ അതിനെ ആക്രമിച്ചോ നശിപ്പിക്കും നമുക്കതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ചോളം ഏകദേശം വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ചോളത്തിൻ്റെ കായ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ചോളത്തിൻ്റെ കായ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെൻഡക്കസ് ആണ് ഇതിലാണ് ബീജസങ്കലനം നടന്ന് കായാവേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പൂവാണ് ചോളത്തിൻ്റെ ഈ പൂവിൽ നിന്ന് പൂമ്പൊടി നേരെ താഴെ വീണ്ടിട്ടാണ് ബീജസങ്കലനം നടക്കുന്നത് ഇത് തണ്ണിമത്തൻ നമുക്ക് സൂര്യകാന്തിയാണ് ഇത് സൂര്യകാന്തി ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന അതേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ സൂര്യകാന്തി നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും നല്ലതായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ചോളവും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കോഴിത്തീറ്റയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് മെയിനായിട്ട് ചോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്വീറ്റ് കോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുഴുങ്ങിയിട്ടോ ചുട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പാക്കിയിട്ടോ ഒക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കായ് കായ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കാണുന്നില്ലേ ചെറിയ കായാണ് തണ്ണിമത്തൻ്റെ ചെറിയ കായ ഇനി ഇതൊരു മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇത് വലിയ കായായി മാറുന്നത് ഇപ്പം നല്ല ബുഷായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നിറച്ചും തണ്ണിമത്തൻ്റെ വള്ളികളാണ് വലിയ തണ്ണിമത്തൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വലുതായിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് തണ്ണിമത്തൻ വലുതായി വരുന്ന തണ്ണിമത്തനാണ് ഇതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ വലുതാവേണ്ട തണ്ണിമത്തനാണ് ഇതാണോ ഇത് വലുതായി വരുന്ന തണ്ണിമത്തനാണ് തണ്ണിമത്തൻ്റെ പെൺപൂവ് ഇത് പെൺപൂവ് നാളെ വിരിയേണ്ട പൂവാണ് ഇത് നാളെ വിരിയേണ്ട ആൺപൂവാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെണ്ടുമല്ലിക വെച്ചിട്ടുണ്ട് വടാമല്ലി ചെണ്ടുമല്ലിക വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ചോളം തണ്ണിമത്തൻ സമ്മിശ്ര കൃഷി ഇത് ചുവപ്പ് ജീരിയുടെ വയലാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല നാടൻ ചുവപ്പ് ജീരിയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഹൈറ്റിൽ കാണുന്നതൊക്കെ വിത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പറിച്ചു തീരാറായി ചീര പെട്ടെന്ന് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിളയാണ് വിത്തായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇതാണ് വിത്ത് ഇതിൻ്റെ ചീരയുടെ അതായത് ഇനിയും വിത്ത് ഇതിനകത്ത് വന്നില്ല അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചീരയാണ് നല്ല ഹൈറ്റായി ഇത് കാണുന്നില്ലേ നല്ല ഹൈറ്റായിട്ട് ഇതൊക്കെ പൊട്ടിക്കേണ്ട ചീരയാണ് നമ്മൾ പൊരിക്കുകയല്ല ചീര പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് കെട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതെ ഇതിൻ്റെയും ബോർഡറിൽ നമ്മൾ ചോളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ബോർഡറിൽ സൂര്യകാന്തിയാണ് ഇനി അടുത്തത് വഴുതിനിടവ വഴുതിനതിൽ സമ്മിശ്രമൊന്നുമില്ല അത് വളരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ തടമൊക്കെ കോരി പിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതി ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി നല്ല സൈസ് ഉള്ള വൈദ്യുതി കേട്ടോ നല്ല വൈദ്യുതി നാടൻ വഴുതിനാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ നമ്മൾ വഴുതിനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബോർഡറിലും ചോളാക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തണ്ണിമത്തിൻ്റെ വയലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് വഴുതിനയുടെ വയലി കിടക്കുന്നത് വഴുതിന് ഒരു അമ്പത് തടം വഴുതിനാണല്ലോ ഒരു തടത്തിൽ രണ്ട് വഴുതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ നടാം കാര്യം ഒന്ന് നശിച്ചു പോയാലും മറ്റേതൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും വഴുതിന ഒരു ദീർഘകാല വിളയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പറിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിലയാണ് തക്കാളി പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് സക്സസ് ആയില്ല ഇതിനകത്തൊക്കെ നിറയെ തക്കാളി ഉണ്ട് പക്ഷെ തക്കാളിക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തക്കാളിയുടെ വയലാണ് പക്ഷേ ഇത് തക്കാളിയുടെ വളർച്ച കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വയലാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം തക്കാളി ഉഷാറായിട്ട് ഇല്ല എൻ്റെ വേറൊരു വയലുണ്ട് അവിടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തോ മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ചെയ്യണപ്പോഴാണ് തക്കാളി എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാങ്കാണ് ഈ ടാങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിന് കോരി ഒഴിക്കാറാണ് പതിവ് 
കണ്ടില്ലേ ഈ വളമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാ കൃഷികളുടെയും ഇടയിലൂടെയുള്ള ഒരു വരമ്പാണ് ഒരു വഴിയാണ് ആ വഴിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ചോളം നട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിപ്പെടാനും വെള്ളം നനക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം കോഴി വളമാണ് കോഴിക്കാഷ്ടമാണ് പിന്നെ പെണ്ണാക്കുണ്ട് എല്ലുപൊടിയുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷി ഈ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല വിളവ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കൃഷി ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഞാനൊരു ഹോബി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അഴീക്കോട് കൃഷിഭവനും മറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം എൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരെ ബാ 